vir ons as gelovig is, is dit belangrijk om Israel op te hou. Want as jy mooi die Bijbel gaan lees, oor die eind, eindtye, oor die tekens van die tye, dan sien jy alles draai om Israel nie. En ons kan sien met dit wat nou ook gebeur, is dit deel van profesie wat vervul word. Dit is deel van die tekens van die tye en ons moet wakker wees vir dit. En wanneer ons dit sien, maak het ons opgewonde. Weet nie van julle nie, ek weet, dit is nie altyd goeie nies nie, maar het maak my opgewonde, want ek weet, die tyd kom al hoe nader, wanneer ons skepper gaan terugkom, wanneer Jesus gaan terugkom, en sy bruid kom haal. Nou verlede week, het ons gesels bykie oor, oor um, wie die toekomst werkelijk ken. Daar was al van tevore, kamstige profete, of uh, mense wat die toekomst voorspel het, maar as jy na die, woord toe gaan, dan besef jy net, Jesus Christus is die groot profeet, en ons kan na sy woorde luister, rondom die toekomst. Want hy is die een, wat weet, wat in die toekomst gaan gebeur. God openbaar het aan Jesus, in, in, in die evangelies, wat hy self op die aarde was, het God hierdie ding aan openbaar, en selfs as ons die boek openbaring lees, is dit ook een openbaring, wat vanaf Jesus Christus gekom het. Hij is die groot profeet. En verlede week het ons ook gesien dat niemand ken werkelijk, of weet werkelijk, wanneer Jesus gaan terugkom nie. Ons weet nie die dag en datum nie. Al wat ons weet is, dis nabij. En dan gaan dit vir julle wees vandag. Nou kort voor Jesus' kruisiging, het sy disciples om die gebouwen van die tempel gewees in Jerusalem. En hy het vir hulle gesê, hy het geprofiteer en het gesê, nie een van hierdie klippe sal op een ander een gelaat word nie. En het was ook so nie. 40 jaar na dit, het die verwoesting van Jerusalem plaasgevind, onder leiding van een Romeinse generaal met die naam van Titus. En die tempel was totaal verwoes, heel te mal. Toe Jesus op die olijfberg saam sy disciples gaan sit het, het hulle om uitgevra oor die teken van sy komst en die volleinding van die wereld. En kom ons lees gauw dan met die 24 vers 3, wat sê hy vir hulle, terwyl Jesus op die olijfberg gesit het, het die disciples na hom gekom en om een kant gevra, sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind en wat is die teken van die komst en van die volleinding van die tyd? En daar op die berg het Jesus sy beroemste profesie gegee. En het staan bekend as die profetiese rede. Daar het hulle vertel. Ons lees van dit in, in Matthies 24 en in Markus 13 en ook in Lukas 21. En Jesus gee toe vir hulle al te saam elf tekens. Acht negatieve tekens en drie positieve tekens. En die eerste reaksie van Jesus was, hy het vir sy disciples gesê, die laaste dag, wees versichtig, want jylle gaan mislei word, of mense gaan kom wat jylle mislei. Baie gaan voorgee, dat hulle Christus is, en hulle gaan die mense mislei. En die had my ook genoem, hoe die, hoe die vrou ons gepraat het, daarvan en gesê, oké, okay, maar hoe gaan ons verseker weet, as iemand sê hulle is Christus, dat hulle nie die ware Christus is nie. Twee redes. Jesus het gesê, as hy terugkom, gaan hy in die wolke kom. So as iemand nou op die aarde is, en sê ek is Christus, dan is dit nie hy nie. En wanneer hy wel terug aarde toe kom, kom hy op die lijfberg. En die lijfberg gaan in twee keer, dan sê hy weet, dit is Christus. So wees wakker vir dit, maar in die laaste dag, gaan mense mislei word, en dit klink amper ongelooflik, dat mense so makkelijk, gaan val vir hierdie leen. En gaan dink, hierdie is, is ons Messias. En ek dink die rede vir dit is, is omdat baie mense oningelig is en kwesbaar is rondom die, die inlichting of die kennis oor die wederkomst van Jesus Christus. Mense is oningelig oor dit. En ook mense is soekend vir een verloser. Hulle soek iemand wie hulle kan verloos, iemand aan wie hulle kan opkyk hierdie machtige geestelike leier. Maar kom ons lees bykie daar in Matthies 24 van vers 5, wat is hierdie Acht negatieve tekens. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense beslui. En julle sal hoor van oorloo en gerichte van oorloo. Pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaasvind 
maar dit is nog nie die einde nie. Het is nog niet die einde nie. Want die een nasie sal tegen die ander opstaan, en die een koninkryk tegen die ander. En daar sal hongersnoore wees, en pestziektes, en aardbevings op verschillende plekken. Maar al die dingen is begin van die smarte. Dan zal hulle jy aan verdrukking oorgee, en jylle doodmaak. En jylle sal dier al die nasies gehad word, ter wille van mijn naam. En dan zal baie tot strijkel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislui. En omdat die ongerechtigheid vermeerder word, zal die liefde van die meeste verkoel. So, hier sien ons acht tekens, valse Christusse, oorloe, hongersnode, pestziektes, aardbevings, vervolging van geloviges, valse profete, vermeerdering van ongerechtigheid. En toe Jesus van hierdie tekens gepraat het, het hy een ding genoem, en het gesê, wanneer jullie hierdie dinge sien, is dit nog nie die einde nie. Is dit nog nie die einde nie. Hulle verteenwoordig die begin van die smarte. Hierdie tekens bevestig dat Jesus nog nie gekom het nie. Solank hierdie tekens op die aarde plaas vind, ouwens, het die wederkomst nog nie plaas gevind nie. En wanneer ons hierdie tekens sien, wil, die, wil ek die klem daarop plaas, dat het nog nie die einde is nie, ouwens. Die acht tekens kom oor die totale tydvak van die kerkperiode voor. Oor die totale tydvak van die kerkperiode. Wanneer het die kerkperiode begin? In die uitstorting van die Heilige Gees. Die kerk was die kerk gestig, en van daar af sien ons al die tekens wat plaas vind. Nou hierdie acht tekens is een bewys, dat ons in een gebroken en sondige wereld leef. En dat die Messiaanse vrederijk nog nie aangebreek het nie. Dat is baie duidelik. As jy gaan lees hoe die vrederijk gaan lyk, dan besef jy al hoe meer, soos het nou lyk, het is nie die vrederijk nie. Dit is nog nie daai periode nie. Hierdie acht tekens is die gevolge van die verwoesting wat die sondeval van Adam en Eva meegebring het. Die ou aarde, hierdie aarde waarin ons is op hierdie stadium, leef nog in die mag van die bose. En wanneer hierdie tragedies, wat verband hou met die acht negatieve tekens, die wereld tref, vraag mense gewoonlik, maar waar is God? Hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom laat God het toe? Ek weet, wanneer mense in concentratiekampe sterf, wanneer kinders HIV positief is, wanneer vakantiegangers dier terreergroepe ontvoer word, wanneer daar aardbevings is, wat dorpe uitwis, hongersnoot, mense kom van hongersnoot om, morele verval, hoogtij vier, dan kritiseer ongelovig is, gewoonlik die goeie nies, nee, van heil en redding en hoop van evangelie, en hulle sê, maar waar is jylle God? Waar is die God van jylle? Ons, ons moet ening besef, die skeping is nog nie vrygemaakt van die slavernij van vergankelijkheid nie. Ons allemaal het nog vergankelijke lichame. Ons leven in een sondige wereld en die gevolge van sonde beinvloed allemaal goeie en slechte mense. En dit is wat God gesê het, of wat Jesus gesê het, dit is hoe dit gaan wees in hierdie kerkperiode. Ons is deel, ons deel nog in een gebrokenheid van hierdie oude aarde. En ja, ons is slagoffers van die gevolge van sonde. En dit is een bewys dat Jesus nog nie gekom het nie. Die vrederijk is nog nie opgerig nie. Jesus het al die onheil in die vorm van acht negatieve tekens voorspel, toe hy op aarde was. En solang hierdie dinge gebeur, het die einde nog nie aangebreek nie. Hy is baie duidelik daar oor. God roep die mens dier hierdie katastrofes om die knie te buig. En jouself te verootmoedig en sê, ja jyre, ek besef, ek het u nodig. Want er zulke dingen gebeur op die aarde, dan begin mensen uit te roep naar God nie. Hulle draai na God toe. En God gebruik baie keer zulke situaties, zodat so mensen mense na hom toe kan draai. En die vader strek ook zijn hand van liefde uit, en hy sê, allemaal wat vermoeid en belas is, kom naar mij toe. Ik zal vir jou rust gee. Ek gaan vir jou vrede gee. Nou, sommige is kataloe, beweer dat die acht negatieve tekens sal toeneem in die laaste dag. Wel, mag dat ook so wees, 
maar ons kan het hier rechtig bewys nie, nee, want daar bestaan geen wetenschappelijke record van die getal aardbevings wat plaasgevind het in die eerste eeuw, van die negende eeuw of van die vijftiende eeuw. Daar is nie bewys, daar is nie wetenschappelijke record van dit nie. So ons kan nie sê dat die tijd waarin ons nou leef, daar meer aardbevings is als waar er was, een paar jaar geleden. En dat geldt ook voor die andere tekens. So mense het al baie keer moedeloos geraak en hulle, hulle is verward, hulle sê maar, um, die Heer het dan gesê, hy gaan terugkom, wanneer ons aardbeving sien, en ons sien oorloo en goed, en, en ons sien al hoe meer van dit, so dit moet zeker dan hier een teken wees, dat hy nou binnenkort gaan kom. Nee, dit is niet die teken, dat hy binnenkort gaan kom. Hy het gesê, hierdie dinge gaan gebeur oor die hele kerkperiode, en het was ook so, ons al was tye gewees in die geschiedenis, waar het eindelijk baie erger gegaan het is nou, waar al baie erger oorloo was. Kan jullie dink hoe het mense gedink, Jesus gaan nou kom, toe, toe Hitler die jode so doodgemaak, met die tweede wereldoorlog, en selfs in die tijd van Nero, voer dit nog, dit was verschrikkelijk voor die christen. So Jesus het gesê, daar die dinge gaan gebeur, maar dit is nog niet die einde nie. Dit is nog niet die einde nie. Die boodschap van die acht negatieve tekens is dat Jesus nog nie gekom het nie. Maar, dit is ook een teken dat ons gereed moet wees vir sy komst, en dat ons na hom toe moet draai, en dat ons een God nodig het. Maar as ons nou verder gaan, en ons begin kyk dan die drie positieve tekens, ek gaan, ek gaan net oor die ene praat vandag, volgende week gaan ek verder gaan. Dit is een aanduiding, na die komst van die Heere nabees. En kom ons kyk goed daarna. Um, hierdie positieve tekens, wat Jesus aangekondig het, en voorspel het, sê hy dat, wanneer jullie hierdie sien, moet jullie weet, my komst is voor die deur. Dis baie nabij. En dit is, hier is die drie, dis wereld evangelisatie, in Matthies 24 vers 14 lees ons daarvan, en hierdie evangelie van die koninkrijk, sal verkondig word in die hele wereld, tot een getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom dan sal die einde kom. Die tweede teken, die bevrijding van Jerusalem. Lukas 21 vers 24, en hulle sal dier die skerpte van die swaard val, en as krijgsgevangenis geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word dier die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Totdat die tye van die nasies vervul is. En dit sien ons gebeur, huidiglik. Of eindelijk so paar, so 50 um, jaar, 70 jaar geleden het al begin gebeur. Toe die jode begin terug gaan, na hulle land toe. Maar in elk geval, ons gaan volgende week specifiek daar oor praat. En die derde een, die griebel van die verwoesting, Matthies 24 vers 15, wan, wanneer jullie dan die griebel van die verwoesting, waarvan gesprek is die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom, laat hij wat lees oplet. Vers 21, want dan zal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het nie, en ook o, nooit sal wees nie. Groot verdrukking. Het gaan so wees, baie erger as wat die wereld nog ooit gesien het. Die Bijbel is baie duidelik ouwer. Jesus, ons groot profeet, sê dit ook duidelik vir ons. Nou, hierdie tekens, hierdie drie tekens verwijs onderscheidelik na die kerk, na die jode en na die antichris. Die kerk, die jode en die antichris. Nou die eerste twee tekens is reeds bezig om een vervulling te kom. Het is bezig om voor ons oor af te speel, maar net nog hier die derde ene nie. Ons noem hulle die positieve tekens, want wanneer hier die tekens begin realiseer, dan sê dit vir ons, die wederkomst van Jesus is nabij. Dit is nabij. En nadat Jesus die eerste teken voorspel het, het hy gesê, en dan zal die einde kom, en dit is wereld evangelisatie. Die eerste van die drie positieve tekens dan, is wanneer die evangelie recht oor die wereld verkondig word. En hier die eerste teken impliseer die kerk, want dit is een van die groot opdrachten wat die kerk ontvang het, nee, om die evangelie te verkondig. En Jesus het gesê dat hier die evangelie sal verkondig word aan al die nasies in die wereld, en dan zal die einde kom. Die einde is nabij, wanneer wereld evangelisatie een werkelijkheid geworden het. Dat is een baie belangrike waardeming, ons. 
Sommige skrifuitleers stem nie noodwendig saam oor wereld evangelisatie nie. Hulle sê, wel, dit is nie noodwendig een nabij teken vir die wederkomst van Jesus nie. Hulle beweer dat, dat Jesus verwijs wanneer hy praat en voorspel van wereld evangelisatie, verwijs hy na die antieke wereld van sy tyd en nie na die ganse wereld of die hele wereld. Maar as Jesus verwijs het na die antieke wereld van sy tyd, dan zou hy moes in die eerste eeuw al gekom het. Maar ouwens, dit is nie correct nie. Ons moet mooi gaan kyk ook na die Grieks. Jesus het gesê, tot een getuienis vir al die nazies. Vir al die nazies. Nou wat bedoel hy met al die nazies? Net nadat Jesus opgestaan het, het hy op die berg vir die disciples gesê, om die hele wereld in te gaan, en die evangelie aan die ganse mensdom te gaan verkondig. Aan die ganse mensdom. Marke 16, 15, hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou die woorde, ganse mensdom, is die uh, Griekse woorde, pasai kitisai. Ek, nie, ek spreek het recht uit nie, maar dit is die twee Griekse woorde. En dit beteken die wereld en alles wat daarin is. Dit is alles wat bestaan. Nie een enkele siel mag uitgesluit word van die goeie nies nie. Ons as die kerk twyfel ook nie aan die groot omvang van hier die opdrag nie. Het is een groot opdrag wat die hier aan die kerk gegeet en ons, en, en ek hoop van harte dat ouwens dat dit jylle ijverig maak en dat jylle dit Jullie dring en drijf om oor ons waar jylle gaan die evangelie te verkondig. Want is die opdracht wat die Heere vir ons gegeet. Wereld evangelisatie. Het is onmoendlik dat die wederkomst in die eerste of in die negendiene of in die vijftiende eeuw kon plaasvind. Want toe het al die nazies nog nie evangelie gehoor nie. Het is eerst vanaf die helft van die negendiene eeuw en in die twintigste eeuw wat wereld evangelisatie tot sy volle recht gekom het. En hoe gebeur dit? Door die ontwikkeling van technologie en elektronische media. Nou Facebook en alle platforms is nie, is nie net slecht nie, nee. God gebruikt dit ook, terwille van die koninkrijk. En door middel van dit, ouwens, word die evangelie verkondig oor die wereld tegen een baie hoospoed. Is dit nie so nie? Vinnig, vinnig is dit bezig om te gebeur. Word die hele wereld ingelig oor die goeie nies, oor die evangelie. Ek weet, dink net, Daan, um, Christoel is bezig om my te men in, in Mosselbaai te beplan, en, en bezig om het te organiseer en te bemark. Dink net hoe meer effectief is dit met multimedia dier Facebook, dier TikTok, dier, ach, dier die internet, dier elektronische media, hoe meer effectief kan het plaasvind, so God gebruik hierdie, en ons, en, en ek denk hy moedig ons as christene aan, om hierdie as een middel te gebruik, om wereld evangelisatie toe te pas, en is bezig om te gebeur, en dit maak my opgewone, wat het beteken, dat Jesus, sy komst is nabij, want hier die teken word vervul, en hy het gesê, wanneer hier die vervul word, is dit nabij. Dit word ook bevestig, dit word ook bevestig daar, dier Paulus en dier Petrus, en verder in die Nieuwe Testament, Romeine 11 vers 25 sê, die beegedeelte, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, nou die heidene is ons, Mense soos ons, nee, wat ingesluit is, ingeënt is, in die boom. Dan sal Jesus kom, en sal die hele Israel gered word. Met die volheid van die heidene, bedoel hy dat wanneer elke heiden, die evangelie gehoor het, en die wat gered moes word, Jesus aangeneem het. Dan gaan Jesus terugkeer. Hiermee bevestig Paulus Jesus' voorspelling, van Matthies 24 vers 14, Jesus kom na wereld evangelisatie aarde toe. Dit is het teken wat ons kan gebruik en sê, wow, die komst is nabij. En ek sluit af met hierdie paar verse daar, 2 Petrus 3 vers 9, 
hy het van dit geskryf in sy sendbrief ook, Petrus, en hierdie een vers is my so mooi, die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom, die belofte dat hy terugkom, baie mense sê, Heere kom nou terug, hoekom vertraag jy dit, hoekom gebeur het nie, sê sê, ek is langmoedig, ek bewys genade teen oor jylle, ek wil hy dat nog meer tot inkeer moet kom, nog meer, maar die dag van die Heere sal kom, soos die dief in die nacht, waarin die jimmele met gedraai sal verby gaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet jylle nie wees, in heilige wandel, en Gods vrug nie, jylle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waar dier die jimmele, dier vier sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt, ons God, sy langmoedige genade, ondersteun en motiveer die kerk, sy evangelisatie poging, om die wereld te wen vir Jesus, laat dit vir ons een motivering wees, want Jesus gaan terugkom, dan is het voorbij, dan is Jesus tla, met sy breid en kerk, in die opzicht, jy gaan nie weer een geleentheid kry, dan begin die werking met sy jode, nee, met sy volk, hy het nog geplan met hulle, hy is nog nie tla met hulle nie, ons het hulle nie vervang nie, ons het net hierdie kerk periode tydperk, om ons levens recht te kry, en ook, om ander te vertel, van Jesus Christus, gebruik die middel, wat in jou hand is, gebruik al hierdie tools, wat die Heere vir ons gegeet, Whatsapp, Facebook, TikTok, Instagram, daar is soveel maniere, om die evangelie te verkondig, ek meen, ouwens, as jy net, as jy net kyk op jou phone, op YouTube, daar is duisende preke, waar die evangelie verkondig word, duisende preke, dit is eindelijk wonderlik, hoe dit gebruik kan word, tot ene verheerliking van die Heere, tot uitbreiding van die Koninkrijk, en dit is baie vinnig bezig om te gebeur, wereld evangelisatie, Ou Petrus het een verband gele, dit is in die afhandeling van wereld evangelisatie en die wederkomst van die Heere. In hierdie paar verse. Ou ons Jesus' komst is voor die deur. Amen. Is jylle opgewonde daar oor? Ek is, weet jy van jylle nie. Ek is baie opgewonde daar oor. Nou volgende week gaan ons bykie praat oor die bevrijding van Jerusalem. En dit is baie interessant. En hoekom is die wereld, hoekom is die wereld nog altyd teen die jode? Hoekom is hulle altyd die vark in die verhaal? So volgende week gaan ons bykie kyk, hoekom dit so is? En moet nie dit misloop tee, en dan gaan ons verder gaan en bykie praat oor die antichrist ook later. Maar ek dink ons moet wakker wees vir hierdie dinge, en ons moet ingelig wees oor die tekens van die tye. Dink jy, dit sal saamstem, nee. Ons lewe nie asof of die Heere nou nou gaan kom nie. Ek bedoel, ons moet recht wees, altyd, maar dit is nie dat jy jou banklekening recht trek en jy verkoop alles, want jy dink, Jesus kom hoor, en nie mense het dit al gedoen, ons sal baie teleergesteld, nee, die lewe gaan aan. Die lewe, ons lewe so asof ons nog honderd jaar hier gaan wees. Maar as Jesus nou nou kom, is ek ook gereed. Amen? Is ek recht. En ons het een verwachting dat Jesus gaan terugkeer, en die woord sê, bemoedig mekaar, dier die woorde, dat Jesus gaan terugkom, net toe sy weggegaan het. Amen, kom ons bid saam. Vader, ek dank die Heere, vir hierdie wonderlijke tekens, wat jy aan Jesus geopenbaar het, en wat hy geprofiteer het. Vader, dank jy dat ons, Heere, sien ook, die einde van die raadsplan, en die einde van die historie, Heere, is ons, meer as oorwinnaar. Verloor die duivel in ons wen. Dankie, Heere. Dankie, Vader. Heere, verander ons ingesteldheid, dat ons werkelijk waar, Heere, altyd sal besef, dat ons in hierdie wereld is, as disciples, om nog disciples te maak. Lei ons, Heere, maak ons geestelike oor oop, Heere, so dat ons, Heere, na die wereld sal kyk, soos jy na hulle kyk en weet, Heere, allemaal is potentiële christene. Lei ons, Heere, 
dat ons een licht sal wees wat skyn in die wereld en die grootheid reflecteer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, loof die Heere.